नमस्कार मी विक्रांत शंके महाराष्ट्र जीवन लाईव्ह मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आज कोरोनानंतर सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न विद्यार्थी नावाच्या घटकाशी जुडलेला जो कोणता असेल तर तो म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या परीक्षांचा प्रश्न आहे पाठीमागे काही दिवसांपूर्वी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गामध्ये प्रमोट करण्याचा जो काही निर्णय कळवला होता त्या निर्णयावर राज्यपालांनी पत्र पाठवून स्थगिती आणलेली आहे याचबरोबर अंतिम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व्हाव्यात की नको हा तिढा अजूनपर्यंत सुटलेला नाही स्वराज्यसारख्या काही विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणं असं आहे की अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा रद्द करून त्यांना प्रमोट करण्यात यावं राज्य सरकारचं हे म्हणणं असं आहे पण केंद्र सरकार आणि राज्यपाल मात्र विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना पुढच्या वर्गामध्ये प्रमोट करण्यास अनुकूल दिसत नाही तर आपण आज अनेक विद्यार्थ्यांच्या आणि प्राचार्यांच्या प्रतिक्रिया घेणार आहोत की या संदर्भात त्यांचं काय म्हणणं आहे आपल्यासोबत आहेत राजर्षी शाहू महाविद्यालय स्वायत्तचे प्राचार्य गव्हाणी सर तर यांच्याकडून आपण प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत सर काय वाटतं तुम्हाला अंतिम परीक्षाचा जो काही हा तिढा आहे आणि विशेषतः तुमचं स्वायत्त महाविद्यालय असल्यामुळे परीक्षेसंदर्भामध्ये निर्णय घेण्याचे काहीसे अधिकार तुम्हालासुद्धा आहेत तर या सर्व प्रकाराबद्दल काय सांगाल पहिल्यांदा मी महाराष्ट्र जीवन आपल्या या न्यूज चॅनलसाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देतो खरं तर अख्या संपूर्ण जगालाच कोरोनानं ग्रस्त केलेला आहे जगात जवळपास तीन लाखापेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये परीक्षा घ्यायच्या की नाही घ्यायच्या यासाठी विद्यापीठाच्या पातळीवर यू जी सीच्या पातळीवर एम एच आर डी सेंट्रल गव्हर्नमेंट महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट या सगळ्यांच्या बाबतीत खूप मोठे प्रयत्न चालू आहेत वेगवेगळ्या कमिट्या स्थापन केल्या आहेत पण यू जी सीनंच जी काही एक कमिटी स्थापन केली होती आणि त्या कमिटीने यू जी सीला शिफारसी केल्या की परीक्षा सध्याच्या परिस्थितीमध्ये भारतामध्ये वाढत असलेली संख्या या धर्तीवर पदवीच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत तर आणि फक्त केवळ अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ही एक जुलैच्या नंतरच सुरू कराव्यात असे सगळ्या विद्यापीठांना त्यांनी निर्देश दिले होते पण महाराष्ट्रातली एकंदरीत परिस्थिती पाहता आपल्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षण मंत्र्यांनी यू जी सीला एक पत्र लिहिलं आणि सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आम्हाला पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणंसुद्धा अशक्य आहे कारण महाराष्ट्रातली संख्या दिवसेंदिवस वाढते विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे आणि असं असताना या परीक्षा घेणं म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखं आहे काही लोकांचं म्हणणं की परीक्षा न घेता या विद्यार्थ्यांना डिग्री द्यायची कशी पण हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की या विद्यार्थ्यांचं पुढे भवितव्य मग काय होईल या विद्यार्थ्यावर कोरोनातली डिग्री म्हणून एक शिक्का मारला जाईल का आणि मग या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंध अंधकारामध्ये येईल का अशी एक भीती आहे पण असं काही वाटण्याचं काही कारण नाही आहे कारण हे काही फक्त महाराष्ट्रापुरती परिस्थिती नाही आहे हीच परिस्थिती सगळ्या जगातच उद्भवलेली आहे आणि जगातल्या सग अनेक विद्यापीठांनी आपल्या परीक्षा रद्द केलेल्या आहेत कुणीही राजकारण न करता परवा शरद पवार यांनी स्टेटमेंट केलं होतं की जगातल्या काही विद्यापीठांना परीक्षा रद्द केल्या आहेत त्याला आज बी जे पीच्या लोकांनी परत त्याला विरोधी भूमिका घेतलेली आहे की असं का तर विद्यार्थ्यांच्या या भावनेशी कुणीही खेळू नये काय निर्णय असतील तुम्हाला परीक्षा घ्यायचीच असेल काय विद्यार्थ्यांचं आरोग्य धोक्यात आणायचं असेल परीक्षा घ्यायची असेल तर एकदा स्पष्ट करून टाकावं गव्हर्नमेंटनं की घ्या परीक्षा घ्या काय जे व्हायचं ते होईल पण एकंदरीत सगळ्या बाबीचा विचार केला तर अंतिम वर्षाचं केवळ एक सेमिस्टर फक्त आपण घेतो आहेत आणि ती परीक्षा घेतली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचं खूप मोठं नुकसान होईल असं मला अजिबात वाटत नाही सर आता या ठिकाणी एक तांत्रिक मुद्दा हा उद्भवतो की केंद्र सरकाराचा विद्यापीठीय परीक्षा घेण्याचा त्यांचा एक अधिकार आहे यू जी सीचा एक सर संपूर्ण कंट्रोल जो असतो तो विद्यापीठांवर असतो पण त्याचबरोबर राज्याची त्यामध्ये काय भूमिका आहे म्हणजे आता जो काही सेनेरो आपण पाहतो त्यामध्ये केंद्र सरकार म्हणते केंद्र सरकारकडे राज्यपाल आग्रह करतात की परीक्षा घ्याव्यात शिक्षण मंत्री म्हणतात परीक्षा घेऊ नयेत तर या दोघांचा जो काही समसहभाग आहे किंवा ही जी काही तांत्रिक बाबी आहे बाजू आहे त्या गोष्टीकडे तुम्ही कसं पाहता मुळामध्ये विद्यापीठीय परीक्षेचं के नियंत्रण हे यू जी सीचं असतं यू जी सीच्या गाईडलाईन्सनुसार आणि महाराष्ट्र सरकारच्याही गाईडलाईन्सनुसार हे विद्यापीठं त्या त्या राज्यातली चालत असतात यू जी सीनं घालून दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि स्टेट गव्हर्नमेंटनं युनिव्हर्स आपल्याकडे जसं आता नवीन महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ॲक्ट आहे 
तर या दोन्हीच्या संगणमतानं दोन्हीच्या समन्वयाच्या माध्यमामधून या सगळ्या गोष्टी चालत असतात शासना आणि यू जी सीच्या गाईडलाईन्सनुसार महाराष्ट्र सरकारनंही सगळ्यांसोबत चर्चा करून एक काय अंतिम निर्णय जो असेल तो निर्णय घेतला गेला पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांना तो कळवला पाहिजे आणि म्हणून आपण केवळ परीक्षेचा आग्रह केवळ एक परीक्षा घेतली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचं खूप मोठं नुकसान होतं असं नाही त्यांनी मागे एवढ्या पाच परीक्षा दिलेल्या आहेत तर पाच परीक्षेची सरासरी जर आपण काढली तर त्या अंतिम वर्षाला त्याला गुणदान करणं काही अवघड नाही आहे आणि त्याच्यापेक्षा तो जास्त ज्याला वाटतं की एखाद्या विद्यार्थ्याला समजा वाटलंच की मला या प परीक्षेमध्ये मला जास्त मार्क मिळत मिळू शकत होते तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा सरकारनं तरतूद केलेली आहे की त्याला असे ज्या विद्यार्थ्यांना वाटतं त्या विद्यार्थ्यांची आम्ही एक वेगळी परीक्षा घेतो आहेत तर त्यांनी ती परीक्षा द्यावी ही संधी तिथं दिलेली आहे तर आपण त्याचाही विचार केला गेला पाहिजे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये त्यांच्या आरोग्याची आपण काळजी घेतली गेली पाहिजे त्याला पहिलं प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि म्हणून एका वर्षाची एक एका सत्राची एक वर्षाची पण नाही आहे एका सत्राची परीक्षा जर आपण रद्द केली तर एवढं काही नुकसान विद्यार्थ्यांचं होत नाही आणि कुठेही तो इंटरव्ह्यूला गेल्याच्यानंतर शेवटी तुमच्या मार्क्सवर तिथं पाहिलं जात नसतं तुमच्याकडे असलेलं स्किल काय आहे तुमचं इंटरव्ह्यू फेस तुम्ही करत असताना तुम्ही काय बोलतायत कसं बोलतायत यालाही महत्त्व दिलं जातं गुणाला महत्त्व असतं नाही असं नाही पण सगळं काही गुणावरच अवलंबून असतं आणि परीक्षेवरच अवलंबून असतं असं काहीच नाही आहे आणि म्हणून आपण एकंदरीत खरं तर महाराष्ट्र सरकारनं यू जी सीनं हा निर्णय घेतला यू जी सीनं तो ऑलरेडी घेतलेलाच आहे पण त्याच्यामध्ये एक जुलैपासून सुद्धा परीक्षा सध्याची परिस्थिती पाहिली तर होईल असं मला वाटत नाही आणि म्हणून खरं तर आपण अंतिम वर्षांच्या परीक्षासुद्धा जसं प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षेनं आपण सरासरी गुण देतो आहेत त्या पद्धतीनंच दिल्या तर त्यात विद्यार्थ्यांचं हित आहे आणि कुठल्याही प्रशासनावर त्याचा ताणही येणार नाही आणि विद्यार्थीही संभ्रमात राहणार नाही असं मला वाटतं परीक्षेच्या या प्रश्नाबाबत पिसला जाणारा घटक जो काय विद्यार्थी तर आपल्यासोबत आहेत काही विद्यार्थी प्रतिनिधी आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात आणि हा जो काही परीक्षेचा तिढा चालू आहे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या ज्या काही विद्यार्थ्यांना गुमराह करणाऱ्या भूमिका समोर येत आहेत तर त्या संदर्भात आपली प्रतिक्रिया काय सामान्यपणे जो काही राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये जे काही राजकारण चाललेलं आहे ते राजकारण शक्यतो झालं नाही पाहिजे आणि तिथला जो काही सर्वसामान्य विद्यार्थी आहे त्याचा सर्व अर्थाने विचार करून त्याला योग्य तो न्याय मिळून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असलं पाहिजे आणि जे काही यू आहे त्याने त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून संबंधित राज्य सरकारला तसा आदेश द्यावा आणि विद्यार्थ्यांचा जे काही कुचंबणा होत आहे ते वेळीच थांबवावी आणि विद्यार्थ्यांना तत्काळ न्याय मिळवून देऊन विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या परीक्षेच्या दृष्टीनं त्यांना मार्गदर्शन करून विद्यार्थ्यांना मोकळं करावं एवढीच भूमिका आहे नक्कीच विद्यार्थ्यांची जी होणारी कुचंबण आहे ती कुठेतरी थांबली पाहिजे आणि लवकर निर्णय व्हावा अशा प्रकारचं मत तुमचं आहे तर आपण जाणून घेऊयात आपल्यासोबत आहे राहुल लोंडे सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्यांचं मोठं काम आहे विद्यार्थी म्हणून ते कार्यरत आहेत विद्यार्थी नेता म्हणून सुद्धा ते कार्यरत आहेत तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात नमस्कार असा आहे की परीक्षा घ्यावी की नाही या मतावर आत्तापर्यंत कोणीच कुठल्याच विद्यापीठाचं भारतातल्या एकूण सगळ्या विद्यापीठाचं पक्षांचं किंवा राजकारणात राज्यपाल मुख्यमंत्री यांचं कोणाचंही एकमत दिसत नाही परीक्षा याला फक्त कॉलेजची किंवा विद्यापीठाची महत्त्वाची लोक आहेत यांना घेतो घेणं होतं की नाही यावरच चर्चा होते परंतु जो शे जो ज्याच्यासाठी हे सगळं चालू आहे विद्यार्थी त्याला कोणीच ग्रहित धरत नाही किंवा त्याची काय परिस्थिती आहे त्याच्याकडे कोणीच लक्ष देत देत नाही तर मला वाटतं की त्याच्या 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 मनामध्ये काय किंवा त्यांच्या मनामधला जो संभ्रम आहे तो दूर करून हे जर एकमत झालं नाही तर त्यांच्या मनातला संभ्रम हा जो आहे तो वाढतच जाईल आणि हा प्रश्न अधिक किचकट होत जाईल आपल्यासोबत आहेत ताई ताईंना माझा हा प्रश्न आहे की अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द व्हाव्यात का नाही या संदर्भामध्ये एक विद्यार्थ्यांची भूमिका म्हणून मी प्रतिक्रिया विचारतोय त्याचबरोबर एक मुलगी म्हणून एक स्त्री म्हणून जी काही मुलींना शैक्षणिक वर्षांमध्ये सामोरं जावं लागतं समस्यांना त्या संदर्भामध्ये काय वाटतं पहिलं तर लातूर हा आपला ग्रामीण भाग आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये मुलींना शिक्षणासाठी सूट दिली जात नाही आणि जर सूट दिलीस तर ग्र असं तिला सांगितलं जातं की तुझं जे काही दोन वर्षाचं मास्टर की आहे तीन वर्षाचं मास्टर की आहे हे तू करून घे आणि तिलाही हे माहीत आहे की माझं दोन वर्षाचं तीन वर्षाचं जे काही शिक्षण आहे ते झालं की माझं लग्न होणार आहे मग काही मुलींचं असं झालेलं आहे की परीक्षा सिलॅबस तर संपला शिक्षण तर झालं लग्नही झालं पण परीक्षा झालेल्या नाही आहेत मग मला असं म्हणायचं आहे की शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा परीक्षा घ्यायची की नाही की रद्द करायची आणि त्याचा निकाल लावावा अंतिम विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षामध्ये जे काही विद्यार्थी शिकत आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्याव्यात का त्या रद्द कराव्यात या संदर्भामध्ये राज्य शासन आणि केंद्र शासनामध्ये संभ्रम आढळून येतो या पार्श्वभूमीवर आपण राजर्षी शाहू महाविद्यालयाच्या प्राचार्य साहेबांची मुलाखत घेतलेली आहे त्याचबरोबर आपण
या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे तो घटक म्हणजे विद्यार्थी हा विद्यार्थीच आज कुठेतरी राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या विचारामध्ये घेतला जात नाही आहे विद्यार्थ्यांची भावना आज अशी दिसते की जो काही निर्णय होणार आहे तो निर्णय होऊ द्या पण तो लवकर निर्णय व्हावा या सर्व संदर्भामध्ये जे काही पुढे राजकारण पेटणार आहे किंवा हा निर्णय नेमकेपणानं काय होणार आहे या सगळ्या निर्णयाकडे विद्यार्थी आणि पालक यांचं लक्ष लागून आहे या सर्व प्रश्नाकडं महाराष्ट्र जीवन लाईव्हच्या तर्फे सुद्धा आम्ही नजर ठेवून आहोत परत भेटूयात या विषयावर मी विक्रांत शंके कॅमेरामन देवर्थ जोशीसोबत महाराष्ट्र जीवन लाईव्ह